दोस्तों आज से छह सात साल पहले फिंगरप्रिंट स्कैनर्स बहुत ही बड़ी बात हुआ करती थी आप सभी को याद होगा हम अपने स्मार्टफोन्स में फिंगरप्रिंट स्कैनर्स की फेक एप्लीकेशन डाउनलोड किया करते थे लेकिन इन पांच छह सालों में टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा अपडेट हुई है अपग्रेड हुई है और आज फिंगरप्रिंट स्कैनर्स आपको हर स्मार्टफोन में चाहे वो पांच का हो चाहे वो पचास हजार हो इसमें आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर्स जरूर देखने को मिलेंगे फिंगरप्रिंट स्कैनर्स आज इतनी कॉमन टेक्नोलॉजी हो चुकी है कि हम सभी को लगता है कि फिंगरप्रिंट स्कैनर्स बहुत ही कॉमन टेक्नोलॉजी है लेकिन ऐसा नहीं है फिंगरप्रिंट स्कैनर्स बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है और क्योंकि स्मार्टफोन के अंदर इनको बहुत ही छोटे से एरिया में फिट किया जाता है इसलिए इनकी कॉम्प्लेक्सिटी और ज्यादा बढ़ जाती है तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे फिंगरप्रिंट स्कैनर्स के बारे में तो अगर आप फिंगरप्रिंट स्कैनर्स के बारे में जानना चाहते हो तो आप इस वीडियो को अंतर जरूर देखें क्योंकि मैं लाता हूं आपके लिए सारे इन्फॉर्मेशन बिल्कुल ही डिटेल में तो नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है स्नेहल आप देख रहे हैं टेक्निकल जंक्शन तो चलिए जानते हैं फिंगरप्रिंट स्कैनर्स के बारे में दोस्तों फिंगरप्रिंट स्कैनर्स वर्क करता है हमारे फिंगर में मौजूद फिंगरप्रिंट्स पे इसलिए फिंगरप्रिंट स्कैनर्स को समझने से पहले आपको अपने हाथों में मौजूद फिंगरप्रिंट्स के बारे में समझना होगा आप ध्यान से देखो जो भी मौजूद है फिंगरप्रिंट्स उसमें कुछ गड्ढे हैं और कुछ उभरे हुए पोर्सन है तो जो भी उभरे हुए पोर्सन है उनको बोलते हैं रिजेस और जो गड्ढे हैं उन प्रिंट्स के बीच में उनको कहते हैं वैलीज इस प्लेनेट पे जितने भी ह्यूमन है उन सभी के फिंगरप्रिंट्स यूनिक होती है और यही एक रीजन है कि फिंगरप्रिंट स्कैनिंग को आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है और ये फिंगरप्रिंट्स होते हैं तीन तरह के पहला है आर्क टाइप आर्क टाइप में बेसिकली ये होता है कि हमारे फिंगर प्रिंट्स जो हैं वो फिंगर के एक साइड से स्टार्ट होते हैं और वो दूसरे साइड तक जाते हैं बिना किसी चेंज के मतलब आपका जो फिंगर प्रिंट स्टार्ट होगा उसमें कोई भी कर्व या फिर कोई भी टर्न एक से दूसरे साइड के बीच में नहीं आएंगे ये होता है आर्क टाइप दूसरा टाइप है लूप टाइप लूप टाइप में बेसिकली ये होता है कि फिंगर के एक साइड से पैटर्न स्टार्ट होती है वो सेंटर तक जाती है और जिस साइड से पैटर्न स्टार्ट हुआ है उसी साइड वो सेंटर पे जाके फिर पैटर्न टर्न हो जाती है ये था लूप टाइप तीसरा है वर्ल्ड टाइप वर्ल्ड टाइप वो होते हैं जिनमें कि आपके फिंगर में मौजूद जो पैटर्न्स हैं वो एक सर्कुलर पैटर्न बनाते हैं तो ये तीन टाइप होते हैं फिंगरप्रिंट्स के तो इन तीनों को समझने के बाद चलिए अब समझते हैं फिंगरप्रिंट स्कैनर के बारे में कि ये वर्क कैसे करते हैं और ये कितने टाइप के होते हैं दोस्तों अभी के लिए जो मार्केट में यूज हो रहा है वो तीन टाइप के फिंगरप्रिंट्स है पहला है ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर दूसरा है कैपेसिटिव फिंगरप्रिंट स्कैनर्स और तीसरा है अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर्स इन तीनों के बारे में एक एक करके समझते हैं दोस्तों ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर्स के केस में विजिबल लाइट्स का हेल्प लिया जाता है आपके फिंगर में मौजूद फिंगरप्रिंट स्कैनर्स की इमेज लेने के लिए इन स्कैनर्स में बेसिकली ये होता है कि कैमरा के तरह के कई छोटे छोटे सेंसर्स लगे होते हैं आपके स्कैनर के नीचे आप जब भी उनपे अपनी फिंगर्स को टैप करते हो तो वो आपकी फिंगर की कॉन्स्टेंट इमेजेस ले रहे होते हैं उनके पैटर्न की इमेज ले रहे होते हैं आपके फिंगरप्रिंट्स की और आप जब भी पहली बार अपने फिंगर को उन स्कैनर्स पर रजिस्टर करोगे तो वो अलग अलग एंगल्स पे आपके फिंगरप्रिंट की इमेजेस लेते हैं आगे फ्यूचर में आप जब भी उस पर अपने फिंगर को स्कैन करने के लिए रखोगे तो वो जो पुरानी इमेजेस स्टोर्ड है उनसे आपके अभी की इमेजेस को मैच करता है अगर वो इमेजेस दोनों मैच होते हैं तो आपको उस डिवाइस की एक्सेस मिलती है अगर इमेजेस मैच नहीं होते तो आपको एक्सेस नहीं मिलता है तो उसमें बात यह आती है कि मैचिंग कैसे होती है क्योंकि ये तो पॉसिबल नहीं है कि जिस एंगल पे जो इमेजेस स्टोर्ड है आपके पुराने उसी एंगल पे आप बार बार अपने फिंगर को टैप करोगे तो दोस्तों यहाँ पे भी हेल्प में लिया जाता है रिजेस और वैलीज को ये स्कैनर्स आपके पूरे फिंगरप्रिंट को स्कैन नहीं करता है ये स्कैन करता है आपके फिंगरप्रिंट में मौजूद अलग अलग एंगल्स पे रिजेस और वैलीज से अगर ये मैच होते हैं तो आपको रिजल्ट मिलता है मैच नहीं होता तो आपको एक्सेस नहीं मिलता है दोस्तों ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर्स के केस में सिक्योरिटी उतनी हाई नहीं होती क्योंकि ये वर्क कर रहा होता है आपके फिंगरप्रिंट के लिए वो इमेजेस पे ये आपके फिंगरप्रिंट पे वर्क नहीं करता ये उन इमेजेस पे वर्क करता है जो ये पहले से स्टोर करके रखे इसलिए आपने कई बार कई सारी मूवीज में देखा होगा कि वो किसी भी दूसरे मटेरियल पे आपके फिंगरप्रिंट के इंप्रेशन लेते हैं उनको स्कैनर्स पे शो किया जाता है और वो स्कैनर आपको डिवाइस की एक्सेस दे देता है तो ये पॉसिबल हो पाता है ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर्स के केस में और इसीलिए इन स्कैनर्स के केस में आपको सिक्योरिटी हाई नहीं मिलती है दोस्तों दूसरा टाइप है कैपेसिटिव टाइप फिंगरप्रिंट स्कैनर्स इन स्कैनर्स के केस में बेसिकली ये होता है कि आपका जो स्कैनर होता है उसके नीचे हजारों छोटे छोटे कंडक्टर्स लगे होते हैं आप जब भी अपने फिंगर्स को उन स्कैनर्स पर टैप करते हो तो आपके फिंगर्स के जो भी उबड़े हुए पोर्सन है जो कि रिजेज है वो उन कंडक्टर्स को एक्टिवेट करते हैं और जो वैलीज है मतलब जो गड्ढे हैं वो उन कंडक्टर्स को एक्टिवेट नहीं कर पाते क्योंकि वो उनसे टच नहीं होते हैं तो उस केस में आपके फिंगर की एक पैटर्न वो सेव करता है
या और भी जितने स्मार्टफोन ब्रांड्स हैं ये सारे कैपेसिटिव टाइप फिंगरप्रिंट स्कैनर्स ही यूज करते हैं और इसके दो रीजन हैं पहला रीजन ये है कि क्योंकि ये स्कैनर्स वर्क करते हैं कंडक्टर्स के द्वारा भेजे हुए इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स पे इसलिए इनकी रीडिंग फास्ट होती है और क्योंकि रीडिंग फास्ट होती है इसलिए स्कैनिंग भी फास्ट होती है और दूसरा रीजन ये है कि ये जो स्कैनर है ऑप्टिकल टाइप स्कैनर के तरह ये इमेजेस पे काम नहीं करते ये आपके ओरिजिनल फिंगर पे काम करते हैं मतलब इनमें जो कंडक्टर्स लगे हैं इनमें जो सेंसर्स लगे हैं उनमें आपको हमेशा ओरिजिनल फिंगर ही प्रेस करना होगा तभी वो एक्टिवेट होंगे अगर उस पर ओरिजिनल फिंगर प्रेस नहीं होता है तो वो एक्टिवेट नहीं होते तो इस केस में आपको सिक्योरिटी भी ज्यादा हाई मिलती है क्योंकि हमेशा आपको ओरिजिनल फिंगर ही प्रेस करना होता है दोस्तों तीसरा टाइप है अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर के केस में ये होता है कि आपका जो स्कैनर है उसके नीचे एक छोटा सा डिवाइस लगा होता है जिनमें की अल्ट्रासोनिक पल्स रिलीज करने की कैपेबिलिटी होती है आप जब भी अपने स्कैनर पे टैप करोगे अपने फिंगर से तो उस छोटे वाले डिवाइस से अल्ट्रासोनिक पल्स रिलीज होता है वो आपके फिंगर से टकराते हैं फिंगर से टकराते हैं का मतलब है कि जो भी आपके फिंगर में उबड़े हुए एरियाज हैं, मतलब जो रीजेस हैं और जो गड्ढे हैं मतलब कि जो वैलीज हैं, उनसे वो टकराते हैं अलग अलग एंगल्स पे और वो वहां से रिटर्न होते हैं और उसी के थ्रू एक पैटर्न तैयार होता है और आगे जब भी आप फिंगर टैप करते हो तो उस पैटर्न से अगर आपका फिंगरप्रिंट मैच होता है तो आपको एक्सेस मिलता है अगर पैटर्न डिसमैच होता है तो आपको एक्सेस नहीं मिलता है दोस्तों अभी के लिए जो अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि ये स्कैनर्स बहुत ही स्लो काम करते हैं क्योंकि ये टेक्नोलॉजी अभी बहुत ही नई है आगे टेक्नोलॉजी में अपडेट किया जा रहा है अपग्रेड किया जा रहा है और इनके स्पीड को इंप्रूव किया जा रहा है क्योंकि अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनिंग टेक्नोलॉजी अभी जो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनिंग टेक्नोलॉजी है उसमें बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाला है दोस्तों फिंगरप्रिंट स्कैनर से रिलेटेड ये थे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो कि आपको जानने चाहिए उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें वीडियो या फिर मेरे चैनल रिलेटेड अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो सुझाव हो सजेशन हो कुछ भी हो तो आप नीचे प्लीज कमेंट करें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उस लाल वाले सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं क्योंकि टेक्नोलॉजी रिलेटेड ऐसे ही मजेदार वीडियो मैं आपके लिए रोजाना लेके आता रहता हूँ